My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to Ashan. Need 2024 examination counseling le ega patta kular bade galum. And the examination liye nariya cases abdi yado one by one file ite dimse. Namakhe naal ki adhno ra antedi patinge apna Supreme Court le hearing apni yado var. Inne ki paan deyi sahiyal anju mani kulle. Yantiya wo sanad government wo sila afne vetsa file panano sanad details jala yado ke veno abdi ensure kater da. இந்த தகவல்கள் வருகிற பட்சத்தில் அல்லது தகவல்கள் வராத பட்சத்தில் ரீநெய்ட் தான் கடைசி ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது கடைசியாக வந்த இதில் அப்போது இந்த நேரத்தில் இது வரைக்கும் என்டிஏ தரப்பிலிருந்து அந்த அஃபிடவேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைல் பண்ணப்படலை அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே சில நியூஸ் சேனல்ஸில் அஃபிடவேட் தாக்கல் செய்ததாகவும் அதில் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க சில முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நியூஸில் பார்த்தோம் நம்ம வந்து நியூஸ் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மூன்று ஆண்டுகள் தடை விதிக்க என்டிஏ வந்து அவர் முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கும் முப்பத்தி மூணு மாணவர்களுடைய முடிவுகளை நிறுத்தி வைக்கவும் விசாரணை குழு பரிந்துரை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை தடை அப்படின்னு போட்டாங்க அறுபத்தி மூணு முறைகேடு புகார்கள் வந்ததாகவும் அதில் பதிமூணு எஃப்ஐஆர்கள் இது வரைக்கும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் நமக்கு நியூஸ் எயிட்டீனில் வந்துருந்துச்சு அண்டு இது தவிர பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு எந்த விதமான அப்டேட்டும் பெரிய அளவில் நியூஸ் சேனல்ஸில் வரலை ஆனால் இதை குறித்து நமக்கு இந்திய அளவில் பேசப்படுகிற இன்னும் அதிகமாக நம்ம ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லைவ் லா லைவ் லாவுடைய அஃபீஷியல் ட்விட்டர் பேஜ்லாம் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ அதில் நீட் யூஜி பெட்டிஷன் லிஸ்டட் ஆன் சுப்ரீம் கோர்ட் டுமாரோ பிஃபோர் அ பெஞ்ச் லெட் பை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டிஒஐ சந்திரஜத் யூனியன் அண்ட் என்டிஏ ஆர் எட் டு ஃபைல் தேர் ரெஸ்பான்சஸ் இது கடைசியாக அவங்க போட்டிருக்கிற லைவ்லால் போட்டிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அது எட் டு ஃபைல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுவரை தாக்கல் செய்யப்படலை இனிமேல் தான் தாக்கல் செய்வாங்க இன்னும் தாக்கல் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க இன்னும் பதிவு செய்யாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எட் டு ஃபைல் அப்படிங்கிறதுக்குரிய அர்த்தம் On July 8, the court had uh, asked them to file the responses by 5 p.m. July 10. CBI was also asked to file the status report by 5 p.m. CBI, our NTA, Union Government of India, Senate Government. This is all about the same thing. This is all about the same thing. This is all about the same thing. But this is all about the same thing. So, if you look at this, this is the official report. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இதுக்குரிய இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இது வேணவர் ரிட்டன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் நமக்கு வந்து நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அண்ட் அதர்ஸ் அந்த கேசஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் நமக்கு நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி வர்சஸ் பெட்டிஷ்னர்ஸ் அப்படிங்கிற கேசஸ் எல்லாம் நாளைக்கு வருது ஸோ இது எந்த டைம் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நாளைக்கு லிஸ்டிங் போடுவாங்க அந்த டைமில் வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராகவே தெரியும் இது போக இந்தியாவினுடைய அஃபீஷியல் நியூஸ் பார்ட்னரான ஏஎன்ஐ அஃபீஷியல் நியூஸ் சேனல் ஒரு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் நேஷ்னல் நியூஸ் சேனல் என்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஎன்ஐ ஏஎன்ஐனுடைய ரிப்போர்ட் என்னென்னா என் டிஎஸ்டில் டு ஃபைல் அண்ட் அஃபிடவிட் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் டெலிட்டிங் த ஏர்லியர் ட்வீட்ஸ் வில் அப்டேட் வென் த அஃபிடவிட் இஸ் ஃபைல்ட் அஃபீஷியலி அஃபீஷியலாக அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் அது போடுறோம் சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்வீட் போட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஏஎன்ஐலேருந்தே ஒரு ட்வீட் அப்படிங்கிறது வந்துருந்துச்சு அதனுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்டாச் பண்ணுறது அப்பிக்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் ஆஃப் ஏர்லியர் ட்வீட்ஸ் தட் ஹவ் நவ் பீன் டேக்கன் நவ் போட்டுட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணதையும் அது அலையும் இல்லாமல் அழிக்கிற பழக்கம் ஏஎன்ஐ கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டோம் அஃபீஷியலாக ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் திரும்பவும் அப்டேட் பண்ணுறோம் சொல்கிறாங்க அப்போ அஃபீஷியலாக இன்னும் ஃபைல் பண்ணப்படலை அதாவது பதிவு செய்யப்படலை இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அதில் அவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ட்வீட்டில் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி Uh, files and affidavit in the Supreme Court relation to NEET uh, UG 2024 examination, the NTA have come to know about malpractice by individuals at Goda and few centers at Patna has made an assessment of the performance of all the appeared candidates at the concerned centers to come to the conclusion as to whether any tangible impact of the malpractice at that centers has taken place so as to have widespread impact. Uh, ramifications of impactable magnitude, it says. I'm sorry, sorry. That's it. I'm going to talk to you about the part of the Silla Centers. I'm going to talk to you about the question topper leak. I'm going to talk to you about the question topper leak. I'm going to talk to you about the question topper leak. I'm going to talk to you about the outcomes and
or resulted in any undue benefit to the students appearing at the centers in Godhra and Patna. That's why I'm going to talk about the data science analysis. If you don't have any questions, the question of leak is that ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகலை ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டும் கிரியேட் ஆகலை யாருக்கெல்லாம் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா என்டையர் எக்ஸாமையும் அது எந்த வகையிலையும் பாதிக்கலை அதே மாதிரி அன்டியூ பெனிஃபிட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பேயாரிங் அட்ரஸ் கோதா அண்ட் பா கோத்ரா அண்ட் பாட்னாவில் எக்ஸாம் எழுதின மாணவர்களுக்கும் பெரிய அளவில் அது பயனளிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அஃபன வீட்டில் இது போட்டிருக்கிறதா ஏனை வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் தென் என்டிஐ இன் இட்ஸ் அஃபிடவிட் சேஸ் தட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் சார்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் and the said centers reveals that the performance of the students at these centers is neither abnormally high nor significantly different from the national average of performance of the remaining centers different places in the country in the angle la exam eludna angle ya godra and patal sila centers angle la eludna manavarudeya overall performance adhu average performance yum nation wide sila centers pick panni ila average performance yum compare panni paakumbodhu periya differences abbingiradhu illa indra and the data so prepared also shows that the students from the concerned uh, centers have not scored such marks which would make them eligible for the entitled or entitle them for the admission to the medical council like medical colleges of primary importance absolutely and they have the சொல்லி இருக்கிறதாக இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான நியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வந்திருக்குது இதை போட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டெலீட் பண்ணிட்டாங்க இது ஏன் டெலீட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது குறைய அர்த்தம் என்னென்னா என்டிஏ ஸ்டில் டு ஃபைல் அண்ட் அஃபிடவிட் டு சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இது வரைக்கும் அஃபீஷியலாக எந்த விதமான அஃபிடவிட்டும் ஃபைல் பண்ணப்படலை பதிவு செய்யப்படலை அப்படிங்கிறதா ஸோஃபார் வந்திருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஆனால் இப்போ இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ஸ் அ ஹெவி காம்படிஷன் பிட்வீன் நியூஸ் மீடியா நியூஸ் மீடியாஸ் வந்து முதல்ல நாங்கள் அந்த விஷயத்த பதிவு செஞ்சுட்டா எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில நேரங்களில் தவறுதலான விஷயங்களை கூட முதல்ல பதிவு செய்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் என்ஐ அண்ட் சம் அதர் யூடியூப் சேனல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் சில நியூஸ் சேனல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் அகைன் நார்த் இந்தியாவிலையும் சில ஹிந்தி சேனல்ஸில் கூட என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதை ஃப்ளாஷ் பண்ணுவாங்க பிரேக்கிங் நியூஸில் ஃப்ளாஷ் பண்ணாங்க நம்ம அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்ததுனால இதை பற்றி பெருசாக அப்போ பார்க்கல இப்போ தான் உட்காந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்து அதை டெலிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போட்டுட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ தான் நம்ம பார்வைக்கு தெரிய வருது ஸோ ஸோ ஃபார் என்டிஏ இஸ் எட் டு ஃபைல் அண்ட் அஃபிடவிட் வேறு ஏதாவது அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் உடனே நம்மளுடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இதுதான் இப்போதைக்கு வந்திருக்கிற அப்டேட் நாளைக்கு கேஸ் வருது சீரியல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூவில் நமக்கு இந்த கேஸஸ் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு முக்கியமான கேஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேஸ் இல்லை ஒரு பெட்டிஷனர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவருடைய கேஸை வந்து வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காரு அதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்விஇன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து நியர்மை போர்ட் கலெக்டட் டேட்டா ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்டருந்து கூகுள் ஃபார்மில் இருந்து டேட்டாலாம் எடுத்து அவங்கள நீங்களும் ஏஃபோட சேர்ந்து போகணும்னு சொல்லிலாம் பண்ணி அண்ட் அகைன் அவங்க வந்து அதை கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க அண்ட் அகைன் வித்ட்ரா பண்ணாங்க அந்த கேஸ் தவிர இது போக இன்னும் ஒரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் டீடாக் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நம்ம வர டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் தான் ஹேரிங்க்கு வருது அப்படின்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ ஸோ ஃபார் நமக்கு வேறு எந்த விதமான அப்டேட்டும் பெருசாக இல்லை ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நமக்கு அப்டேட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர் உறவினர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்டிஏ இஸ் அபவுட் டு ஃபைல் அண்ட் அஃபிடவிட் ஆக்சுவலாக அவங்க இன்றைக்கி சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஆர்டர்ன் அடிப்படையில் பண்ணியிருந்திருக்கணும் பட் ஸோ ஃபார் அவங்க பண்ணலை இனி எப்போ ஃபைல் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்குரிய இது அப்படிங்கிறது தெரியல ஆல்ரெடி டைம் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு கோட் டைமிங் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இனி நாளைக்கு காலையில் ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்து அந்த டைமிங்கில் ஆஃப்டர்நூன் போஸ்ட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஹேரிங் வருவதுக்காக வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது சேம் லைக் லாஸ்ட்டு ஹேரிங் வந்தது ரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் வந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த ஹேரிங்கும் நம் ரெண்டு மணிக்கு மேலே அல்லது மதியான லஞ்சுக்கு அப்புறம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காக வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர் ஒரு நாளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி வெ